നമസ്കാരം മോർണിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം നേരുകയാണ് പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയം തൊഴിലല്ല സേവനമാണെന്ന് തെളിയിച്ച് പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പ്രാണേഷ് രാജേന്ദ്രൻ വേതനത്തിൽ നിന്ന് തുക മിച്ചം പിടിച്ച് രണ്ടായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന് കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കിയാണ് ഈ ജനപ്രതിനിധി മാതൃകയായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ വേതനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് പ്രാണേഷ് പുൽപ്പുള്ളി കെ വി എം യു പി സ്കൂളിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച കുടിവെള്ള പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് അത്തിക്കോട് തങ്കംപിള്ളിയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനായ പ്രാണേഷിന്റെ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം മണിക്കൂറിൽ നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രാണേഷ് രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി മുൻ എം പി വി എസ് വിജയരാഘവൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പതിനേഴ് വയസ്സുകാരനായ മകൻ അജിത് കൃഷ്ണ മൂന്ന് ലോക റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ സന്തോഷം മറ്റു കുട്ടികൾക്കും സന്തോഷം പകരുന്ന വിധത്തിൽ ആഘോഷിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പ്രാണേഷ് പറഞ്ഞു സ്കൂളിന് ആറോ പ്ലാന്റ് ലഭിച്ചതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഒരുപാട് നാളത്തെ ആവശ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായതെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതരും പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയം തൊഴിലല്ല സേവനമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊൽപ്പുള്ളി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പ്രാണേഷ് രാജേന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന് സ്വന്തം ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് തുക മാറ്റിവെച്ച് കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കിയാണ് ഈ ജനപ്രതിനിധി മാതൃകയായത് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് നെന്മാറ അളവശ്ശേരി നെല്ലിശ്ശേരി പോത്തുണ്ടി റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമായിട്ട് രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടു ജലജീവൻ പദ്ധതിയാണ് പ്രധാന വിലനായി നിൽക്കുന്നത് ജൽജീവൻ പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പിടൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമായത് ഏഴു കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ രണ്ടു വർഷമായി നാഥനില്ല കളരിയാണ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത നിലയിലാണിപ്പോൾ റോഡ് ബസ് സർവീസ് ഉള്ള റോഡാണിത് ടാക്സി ഓട്ടോ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഈ റോഡിലൂടെ നിരങ്ങിയാണ് നീങ്ങുന്നത് പണി തീരാത്ത പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ സോമൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കിടന്ന റോഡാണ് കേടുവരാതെ കിടന്ന റോഡാണ് ബസ് റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ബസ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് സ്കൂള് ബസ്സുകളെല്ലാം വരുന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു വർഷമായി എലവഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പൈപ്പ് ലൈൻ തീർപ്പിക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റോഡിന്റെ നടുക്കൂടിയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതൊരു പൈപ്പ് ചാലു വെട്ടിയത് ആ ചാലു വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വഴിക്ക് നേരെയൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ രണ്ടു വർഷമായിട്ടും ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളിവിടെ നേരത്തെ എം പിക്ക് ഈ റോഡിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടി വലിയ റോഡിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ വേണം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ റോഡ് കൊടുത്തു അത് ആ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിന്റെ ഈ റോഡ് സ്കീം പദ്ധതിയിൽ ഇത് പാസ്സായി 
റോഡ് പാസ്സായി ഏതാണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപയോളം പാസ്സായി ഇത് അടുവിശ്ശേരി തൊട്ട് പോത്തിൻ്റെ വരെ അവർ വന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ചാ പൈപ്പിൻ്റെ പണികൾ കഴിയാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പുകാരടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ നേരിട്ട് പോവാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്കിത് കാലാവധിയുണ്ട് അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് നെന്മാറയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ അരമ്പൂരപ്പതി അയർപ്പള്ള ഭാഗത്ത് ആൾക്കാർ വോട്ട് വിളിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഗതികേടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പൈപ്പ് പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് നെന്മാർ അളവുശ്ശേരി നെല്ലിശ്ശേരി പോത്തുണ്ടി റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമായിട്ട് രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടു ഇതുവരെ യാതൊരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയാണ് പ്രധാന വില്ലനായി നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അടുത്തത് ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ദിനമാണ് പ്രണയം അറിയിക്കാനും പങ്കുവയ്ക്കാനുമുള്ള ദിനമാണ് വാലന്റൈൻസ് ദിനം പ്രണയിക്കുന്നവർക്കും പ്രണയിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും എല്ലാം ആശംസകൾ നേരുകയാണ് ഈ വാർത്തയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പ്രൊപ്പോസ് ഡേക്കും ഹഗ് ഡേക്കും കിസ് ഡേക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഡേക്കും ശേഷം വീണ്ടും ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഓരോ ക്യാമ്പസുകളും ഏറെ കാത്തിരുന്ന ദിനം പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടി പ്രണയം തുറന്നു പറയുന്ന ദിനം അത്തരം ആത്മാർത്ഥ പ്രണയത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ് ഓരോ വാലന്റൈൻസ് ദിനവും പ്രണയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിനം പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ക്ലോഡിയസ് എന്ന ചക്രവർത്തി റോം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വാലന്റൈൻ എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വീര്യം കുറയുമെന്നതിനാൽ ക്ലോഡിയസ് രാജ്യത്ത് വിവാഹം നിരോധിച്ചു പക്ഷേ വാലന്റൈൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ വിവാഹം രഹസ്യമായി നടത്തി വിവരമറിഞ്ഞ ക്ലോഡിയസ് വാലന്റൈനെ ജയിലിലടച്ചു ജയിലറുടെ അന്ധയായ മകളുമായി വാലന്റൈൻ പ്രണയത്തിലായി വാലന്റൈന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവൾക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചുകിട്ടി ഇതറിഞ്ഞ ക്ലോഡിയസ് വാലന്റൈന്റെ തലവെട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടു മരണത്തിനു മുൻപ് വാലന്റൈൻ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഫ്രം യുവർ വാലന്റൈൻ എന്നൊരു കുറിപ്പെഴുതി വെച്ചു ഇതിനു ശേഷമാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് വാലന്റൈൻസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് സമ്മാനവും കാർഡും റോസുമായി പ്രണയം പറയുന്ന കാലം പതുക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ചരിത്രവും പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത് അടുത്ത വാർത്ത ചിറ്റിലഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ചിറ്റിലഞ്ചേരി പി കെ എം യു പി സ്കൂളിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് വാർഷിക ആഘോഷം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ നടത്തി അനേകം തലമുറയ്ക്ക് അക്ഷരദീപം പകർന്നു നൽകിയ വിദ്യാലയ മുത്തശ്ശിയുടെ വാർഷികാഘോഷം അധികൃതർ ഉത്സവമാക്കി കൂടിയാട്ടം കഥകളി ചാക്യാർകൂത്ത് കലാകാരൻ പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ശിവൻ നമ്പൂതിരി ആഘോഷ സന്ധ്യയിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഉണക്കിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മോതിര വരുന്നത് കൊണ്ട് എഴുതിക്കുക അപ്പൊ ഹരീശ്രീ ഗണപതയെന്നമ്മ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ മടിയിരുത്തൊരു പട്ട് പോണ ഒക്കെ ഒടുപ്പിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തി കുട്ടിക്ക് വലിയ ഉത്സാഹം അപ്പൊ ആ കുട്ടി ആ അരിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ണി വായ ഒന്ന് തുറക്കുവോ പറഞ്ഞു കുട്ടി വായ തുറന്നു അപ്പൊ ഈ മോതിരം കൊണ്ട് വായയിൽ ഹരി എന്നെഴുതിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ണി പറയൂ ഹരി എന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് തോന്നി ഇത് അച്ഛൻ്റെ സൂത്ര ഹരി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തടങ്ങും ശ്രീ ഗ പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടി ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയില്ല പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് വിക്ടോറിയ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മായാസി നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജി ശിവദാസ് അധ്യക്ഷനായി ആലത്തൂർ ബി പി സി വി ജെ ജോൺസൺ മാനേജർ എൻ വത്സല എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്യാമിലി ബാലൻ സ്കൂൾ ലീഡർ പി പ്രദീപ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പ്രധാനാധ്യാപിക കെ എ ആശ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൺവീനർ ജി സുരേഷ് സ്വാഗതവും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ആർ മഞ്ജുള നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി എൽ എസ് എസ് വിജയികളായ ശ്രേയസ്വി സന്തോഷ് എം ഹിബ ഫാത്തിമ കെ കീർത്തന എന്നിവർക്ക് ചടങ്ങിൽ അഭിനന്ദനമറിയിച്ചു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ചിറ്റിലഞ്ചേരി പി കെ എം എ യു പി സ്കൂളിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് വാർഷിക ആഘോഷമാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ നടത്തിയത് അതിന്റെ
ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ പരിഹാരം ആവശ്യമാണ് ഓഫീസ് റാങ്കിലുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യത്തിന് ആനുപാതികമായി ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കണം ക്യാഷ്ലെസ് ചികിത്സയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് വിപുലമാക്കണം സൈനിക സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്നും പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശബരിനാഥ് വല്ലങ്ങി സഹദേവൻ കണ്ണാടി പാണ്ഡിയോട് പ്രഭാകരൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് അടുത്ത വാർത്ത കൊല്ലങ്കോട് നിന്ന് കെ എസ് എസ് പി യു കൊല്ലങ്കോട് ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനം കൊടുവായൂർ കേരളപുരം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെൻഷൻകാർക്ക് അനുവദിച്ച മെഡിസെപ്പ് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ശ്രമം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എസ് സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷനായ സമ്മേളനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എ സി അപ്പു അധ്യക്ഷനായി ആറ് യൂണിത്താൻ കെ കൃഷ്ണൻ പി എ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ കെ രാമൻ കെ ശങ്കരനാരായണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വനിതാ സമ്മേളനം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ പി കോമളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വിജയൻ വി എൻ തങ്കമാൾ പി രാജേശ്വരി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മെഡിസെപ്പ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള കാലപരിധി എടുത്തുകളയുക പി എഫ് ആർ ഡി എ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുക നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കുക പാലക്കാട് പൊള്ളാച്ചി റെയിൽപാതയിൽ മെമു സർവീസുകൾ നടത്തുക റെയിൽവേയിൽ വയോജനങ്ങൾക്കനുവദിച്ച ആനുകൂല്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ഊട്ടറ ആലമ്പള്ളം പുഴപ്പാലങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പുനർനിർമ്മിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ സമ്മേളനം ഉന്നയിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയന്റെ കൊല്ലങ്കോട് ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനം കൊടുവായൂർ കേരളപുരം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു സമാപന പരിപാടിയാണ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ നോക്കാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സിൽ ഓഫറുകളുടെ പെരുമഴ സ്വന്തമാക്കൂ ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് വൺ ആഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലിയിൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് മെഗാ ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് മേളയിലൂടെ നേടു പഴയ സ്വർണത്തിന് പുതിയ വില അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിലൂടെ പണിക്കൂലിയില്ലാതെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജുകൾ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് വാർത്തകളിലേക്ക് മുജീബ് റഹ്മാൻ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ച തുക രോഗിക്ക് കൈമാറി കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തുക ശേഖരിച്ചത് കൊല്ലങ്കോട് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുധീർ മുജീബ് റഹ്മാന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കാണ് കൈമാറിയത് മുതലമട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇൻചാർജ് ജാസ്മിൻ ഷേഖ് അധ്യക്ഷയായി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷെമീർ കുന്നമംഗലം ഡോക്ടർ അരുൾ രാജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ താജുദ്ദീൻ മെമ്പർമാരായ രതീഷ് കുമാർ സരസ്വതി കെ ജി പ്രദീപ് കുമാർ നസീമ കമറുദ്ദീൻ പക്കീർ മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് ബദറുദ്ദീൻ ഹാജി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതായത് ജിലേബി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് മുമ്പിൽ നിർത്തിയ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നവർ കൊടുത്തത് നമ്മള് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം ദാന ധർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ ആർക്കാണ് എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം 
ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പിരിയുമ്പോൾ നാളെ രാവിലെ കിടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുന്ന ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു സഹായഹസ്തം കൊടുത്തോണ്ട് യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് അടുത്ത റിപ്പോർട്ട് കൊല്ലംകോട് നിന്നാണ് കൊല്ലംകോട് ഊട്ടറപ്പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന കൊല്ലംകോട് ഊട്ടറപ്പാലം സി എം പി സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയും എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ ചെയർമാനുമായ സി എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ സന്ദർശിച്ചു ഊട്ടറപ്പാലത്തിലെ ഗർത്തം വീണ ഭാഗവും ബലക്ഷയമുണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങളും ബലപ്പെടുത്തി ചെറുവാഹനങ്ങൾക്ക് ഗതാഗതം സാധ്യമാക്കാനുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണിയാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നത് മെയ് മാസത്തിനകം അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പണി മെയ് മാസത്തിനകം പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് സി എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മെയ് ഒന്നിന് ഈ പാലം തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതിന് എഞ്ചിനീയർമാരും അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളും ഒക്കെ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പാലം തകർന്നു പോയാൽ അത് ആരെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല ഞങ്ങളുടെ രീതി ആ തകരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വം ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയലുമാണ് ഞങ്ങളുടെ രീതി ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പടിയാണ് കൊല്ലംകോട്ടുകാർ കാണുന്നത് കൊല്ലംകോട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഹർത്താൽ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഈ അങ്ങാടി നിൽക്കുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കാതെ കൊല്ലംകോട് ഇല്ലെങ്കിൽ നന്മാറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതൽമുടയ്ക്കൊക്കെ ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ സജീഷ് ചന്ദ്രൻ മറ്റംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ൂട്ടറപ്പാലത്തിൽ ഗർത്തമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഊട്ടറപ്പാലം സി എം പി സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയും എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ ചെയർമാനുമായ സി എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത് മെയ് മാസത്തിനകം പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് സി എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കള്ള ടാക്സികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ടാക്സി ടെമ്പോ യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കൊല്ലങ്കോട് ഡിവിഷൻ കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ടാക്സികളുടെ പെർമിറ്റ് പതിനഞ്ചു വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് വർഷമാക്കുക ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഓണത്തിന് ഉത്സവ പത്താനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കൺവെൻഷൻ യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും എം എൽ എയുമായ കെ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലക്കാട് ജില്ലാ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിച്ചിറ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി ടി ജി അജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി എടത്തറ ബാബു പി ദേവദാസ് ഡി സുന്ദരൻ കാളീശ്വരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ടാക്സി ടെമ്പോ യൂണിയൻ സി ഐ ടിയു കൊല്ലങ്കോട് ഡിവിഷൻ കൺവെൻഷനാണ് വാർത്തയായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന കൺവെൻഷൻ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കള്ള ടാക്സികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ടാക്സി ടെമ്പോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു നായിഡു ഫാമിലി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു കുടുംബസംഗമവും നടത്തി മുതലമട പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലാണ് അസോസിയേഷൻ വാർഷികവും കുടുംബസംഗമവും നടന്നത് ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ ജി പ്രദീപ് കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ും 
മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബേബി സുധ മുഖ്യാതിഥിയായി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് കൃഷ്ണമൂർത്തി അധ്യക്ഷനായി മെമ്പർ സി വിനേഷ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എസ് മുത്തുസ്വാമി തമിഴ്നാട് വെസ്റ്റ് നായിഡു സംഘം കോർഡിനേറ്റർ അനന്തപത്മനാഭൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ അഡ്വക്കേറ്റ് സുനിൽ ബിന്ദു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സെക്രട്ടറി ഡി കൃഷ്ണമൂർത്തി സ്വാഗതവും കൊല്ലങ്കോട് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി എൻ അർജുനൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു അംഗങ്ങൾക്ക് ലക്കിയിടിപ്പ് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് നായിഡു ഫാമിലി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ അഞ്ചാം വാർഷികമാണ് മുതലമടയിൽ നടന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കുടുംബ സംഗമവും നടത്തിയിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ ബജറ്റിനെതിരെ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ജനകീയ ധർണ നടത്തി വണ്ടാഴി മുടപ്പല്ലൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജനകീയ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജനദ്രോഹ ബജറ്റിനെതിരെ നടത്തിയ ധർണാ സമരം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കാർത്തികേയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കെ എം ഹരിദാസ് വി സുരേഷ് കുമാർ വി മണി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് അടുത്തത് നെന്മാറയിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത നെന്മാറ കവറക്കുളമ്പ് നെല്ലിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ വേല മഹോത്സവം വർണ്ണപ്പകിട്ടോടെ ആഘോഷിച്ചു കാലത്ത് ഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് വേല മഹോത്സവം തുടങ്ങിയത് വിശേഷാൽ പൂജ പറയെടുപ്പ് എന്നിവയെ തുടർന്ന് ശങ്കരവാദി മരങ്ങേറി ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഉച്ചപൂജ നടത്തി ശേഷം ഈടുപടിയുമുണ്ടായി ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന അന്നദാനത്തിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു വൈകിട്ട് ദേവിയുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് നടന്നു നെന്മാറ ദേശമന്നത്ത് നിന്നാണ് ഗജവീരന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ എഴുന്നള്ളത്ത് ആരംഭിച്ചത് ചെണ്ടമേളത്തോടുകൂടി നെല്ലിക്കുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെത്തി തിരിച്ച് കവറക്കുളമ്പ് നെല്ലിക്കുളത്തി ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തുടർന്ന് ദീപാരാധനയും വെടിക്കെട്ടും നടന്നു രാത്രി ഡബിൾ തായമ്പകയുമുണ്ടായി ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ പാണ്ഡിമേളത്തോടുകൂടി എഴുന്നള്ളത്ത് തുടങ്ങി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എഴുന്നള്ളത്ത് സമാപിച്ചു പ്രസാദ വിതരണത്തോടെ ക്ഷേത്രനട അടച്ചു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് 
അടുത്തത് കൊല്ലങ്കോട് നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ വാർത്തയാണ് പുളിങ്കൂട്ടത്തറ കാമാക്ഷി അമ്മൻ കോവിലിൽ നാരായണീയ പാരായണം നടന്നു മഹാശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നാരായണീയ പാരായണം നടന്നത് നെയ്തിലത്ത് ശാന്താരാധാകൃഷ്ണൻ നാരായണീയ പാരായണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ക്ലേശങ്ങളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ മാറ്റി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പടന്തോ ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാശിവരാത്രി മഹോത്സവ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് ഉഷപൂജ ഉച്ചപൂജ മഹാദീപാരാധന കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലും ബാലെ നാടൻപാട്ട് നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ നടക്കും ഇരുപത് വരെയാണ് മഹാശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്